ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከትላንት በስቲያ የኖቤል ሽልማታቸው መቀበላቸው የሚታወስ ነው የዛ ፕሮግራም ላይ ያቀረቡት ንግግር በእንግሊዝኛ ብቻ የቀረበ ንግግር ነው አንድ አንድ ሰዎች ወደ አማርኛ ተተርጉሞ በንሰማው ብለው የጠየቁ አሉ እንደዚሁም سنናስበው ይህ ታሪካዊ ንግግር ነው ታሪካዊ ሂደት ነው ዶክተር አብይን የሚቃወምም ዶክተር አብይን የሚደግፍም ማንኛውም ሰው ይህንን ታሪክ መለስ ብሎ የዛሬ 10 አመትም የዛሬ 20 አመትም የዛሬ 50 አመትም መለስ ብሎ ሊታይ የሚገባ ታሪክ ነው የሚችል ታሪክ ነው እንደዚህ አይነት ታሪኮች ደግሞ በድምጽም ተቀርጾ በቪዲዮም ተቀርጾ ሊቀመጡ ይገባል እንግዲህ የመጪው ትውልድ ታሪክን መዝግቦ የሚያስቀምጥለት ያሁን ያለ ትውልድ ያስፈልገዋልና ከዛ አንጻርም አስበን የቻልነውን ያህል በጣም ተቀራራቢ በሆነ መንገድ ተርጉመን አቀረበንላችኋል ይሄንን መናቀርብላችሁ ከኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ነው እንድታደምጡ እና እንድታጋሩም እንጠይቃለን እና መሰግናለን ግርማዊነቱ የነጉስ ቤተሰቦች የተከበራችሁ የኖርዌይ የኖቤል ኮሚቴ አባላት ኢትዮጵያውያን አፍሪካውያን የዓለም ህዝቦች ክቡራትና ክቡራን ዛሬ በዚህ በመገኘቴ ክብር ይሰማኛል የኖርዌይ የኖቤል ኮሚቴ በኤርትራና ኢትዮጵያ መካከል ሰላም እንድናመጣ ላደረኩ ጥረት ለሰጠኝ ዕውቀና ምስጋና አቀርባለሁ ይህን ሽልማት የምቀበለው የምንመኛውን ሰላም ለማምጣት መስዋዕት በሆኑ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ስም ነው በተመሳሳይም ይህን ሽልማት የምቀበለው በጓደኛይና በሰላም አጋሬ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂ ስም ነው በጎ ፍላጎቱ አመኔታውና ቆራጥነቱ በኢትዮጵያና በኤርትራ ለሁለት አስርት አመታት ተዘክቶ ለነበረው የሰላም በር መከፈት ወሳኝ ነበሩ በተጨማሪም ይህንን ሽልማት የሰላም ህልማቸው ወደ ጦርነት ቅጀት በተቀየረባቸው የአፍሪካና የዓለም ህዝቦች ስም ቀበላለሁ ዛሬ በእናንተ ፊት ስለ ሰላም ያወራው መቆም የቻልኩት በእድል ምክንያት ነው ከአመታት በፊት አቧራ በለበሰው የሰላም ጉድጓድ ውስጥ ተንፏቀቀ ያለው በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ጦርነት ሲነሳ ወጣት ወታደር ነበርኩ የጦርነትን አስከፊ ገጽ በጦር ግንባር ፊት ተጋፍጨ ያይቻለሁ የጦርነትን አስፈሪ ድካም ጥፋት ልብ ስብራትንና ባዶነትን ያልተገነዘቡ ብዙሃን ጦርነትን ክብርና የፍቅር ታሪክ ይሰጡታል ጦርነት ለተሳተፉበት ሁሉ የውድቀት ምሳሌ ነው ይሄንን ያወኩት ሄጄ ስለመጣሁ ነው ወንድም ወንድሙን ጦር ሜዳ ላይ ሲያርድ አይቻለሁ አረጋውያን ሴቶችና ህፃናት በጥይት ድምጽና በጦርነት ጨዋታ ውስጥ በፍርሃት ሲናጡ አይቻለሁ አያችሁ የጦርነት ተዋጊ ብቻ አልነበርኩ ጦርነቱ የፈጠረውን አስከፊ ያደጋ ታዝብ ያለው ጦርነት ለመራራ ልብ ክፉ አረመኔዎች ሰዎች ብቻ ነው ከ20 አመት በፊት በባድመ የሬዲዮ ኦፕሬተር ነበርኩ ቦታው የሁለቱ ሀገራት ጦርነትን ዋና ማሳያ ነበር የቀበሮ ጉድጓዱን ለተወሰነ ደቂቃ ለቅቄ የተሻለ የአንቴና መቀበያ ፍለጋ በወጣው ጊዜ ነበር በጦር መሳሪያ ጥቃት አብረውኝ የነበሩ የጦር ጓዶቼን በአሰቃቂ ሁኔታ ያጣሁት በዛ ቀን የተሰው ወጣቶቹን ጓዶቼን አሁንም ማስተዋወሳቸዋለሁ ቤተሰቦቻቸውንም ጭምር በኢትዮጵያና በኤርትራ ጦርነት ወቅት በግምት ወደ 100 ሺ የሚጠጉ ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል የጦርነቱ ማግስትም ለቁጥር የሚያዳግቱ ቤተሰቦችን ሰብሮ አስቀርቷል ጦርነቱ በተጨማሪ የሁለቱንም ወገን ህብረተሰብ ላያዳግም አጥፍቷል እጅግ ግዙፍ የመሰረተ ልማት ጥፋትም ከጦርነቱ በኋላ ለተከሰተው የኢኮኖሚ ሸክም ማሳያ ነው ከህብረተሰቡ አንጻር ጦርነቱ እጅግ ብዙ ዜጎችን አፈናቅሏል ህይወትም ቀጥፏል ከጁን 2000 የጦርነት ማብቂያ በኋላ ኢትዮጵያና ኤርትራ ለሁለት አስርት አመታት ሰላምም ጦርነትም በሌለበት መፋጠጥ ውስጥ ወደቁ በዚህ ወቅትም የቤተሰብ አባላት 
በድንበር ተከፋፍለው ተበተኑ ለአመታትም ሳይታዩና ሳይነጋገሩ ቆዩ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች በሁለቱም ሀገር አድንበር ላይ ተፋጠው እነሱ በጦርነት ጫፍ ላይ ሆነው ሀገሮቹም በዛ ውጥረት ቀጠሉ በሁለቱም ወገን የነበረው ስጋት በትንሽ ስህተት ወደ ትልቁ ጦርነት ተመለሰው እንዳይገቡ ነበር ይህ የሁለቱ ሀገራት ፍጥጫ በአፍሪካ ቀንድ ሰላም እና መረጋጋት ተመልሶ እንዲበላሽ ያደርጋል የሚል ከፍተኛ ስጋትም ነበር ለዚህም ነው ከዛሬ አንድ አመት ተኩል በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኘ ይስመረጥ የደፈረሰውን የሁለቱ ሀገራትን ሰላም ለመመለስ ቆርጬ የተነሳሁት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ሰላም ቅርብ እንደሆነ አመን ነበር በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው የሐሳብ ድንበር ተንኮታክቶ መውደቅ እንዳለበት ራሴን አሳመንኩ በመትኩም ለዘመናት የሚዘልቅ የጓደኝነት የአብሮነትና በጎ ፈቃድ ድልድይ መገንባት አላማ ያስኩ በዚህም ሁኔታ ነበር እኔና ጓደኛዬ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ሳፎርቂ የሰላም ድልድይ ግንባታ ስራውን የጀመር ነው ሰላም አብቦ ለማየት ሁለታችንም ዝግጁ ነበርን ለሁለቱም ሀገራት ብልጽግናና እድገት እጅና ጓንት ሆነን ለመስራት ወሰነን እርስ በርሳችን ጣላት ሳንሆን ድህነት የሚባል የጋራ ጣላት ሰላባ መሆናችንን ተገነዘብን ሁለታችንም እርስ በርስ በቁርሾ سنጠላለፍ ቀሪው ዓለም ጥሎን ይሄደ መሆኑን ተረዳን ለህዝባችንና ለቀጠናችን ብልጽግና አብረን ለመስራት ተስማማን ክቡራትና ክቡራን ዛሬ የሰላሙን ውጤት ያጣጣም ነው ነው ለሁለት አስርት አመታት የተለያዩ ቤተሰቦች ተቀላቅለዋል የዲፕሎማቲክ ግንኙነቶች ሙሉ በሙሉ ተመልሰዋል የአየር መንገድና የስልክ ግንኙነቶች መልሰው ተጀምረዋል አሁን ትኩረታችን የሁለቱ ሀገራት መሰረተ ልማትን በጋራ የማሳደጋል አላማ ላይ ሆኗል በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው የሰላም ስምምነት እንደብረት የጠነከረ ነው እንደዚህ ያለ ሰላም ከዛ ሁሉ አመት ጦርነት በኋላ እንዴት ሊመጣ ቻለ የሚል ይኖራል ሰላም ላይ ያለኝን እምነት የምመረበትን መንገድ እንዳካፍላችሁ ፍቀዱልኝ በእኔ እምነት ሰላም የልብ ጉዳይ ነው ሰላም ከፍቅር ይመጣል ሰላምን መጠበቅ ከባድ ስራ ነው ቢሆንም ለነን ከባከበውና ለና ከብሮ ይገባል ለጦርነት ጥቂቶች ይበቃሉ ሰላምን ለመገንባት ግን መንደርና ህዝብ ያስፈልጋል ለኔ ሰላምን መንከባከብ ዛፍ ተክሎ የማሳደግ ያህል ነው ዛፎች ለማደግ ወሃና ጥሩ አፈር እንደሚያስፈልጋቸው ሰላምን ዘርቶ ለማጨድ የማያወላዳ ቁርጠኝነት የማያልቅ ትዕግስትና በጎ ፈቃድ ያስፈልጋል ሰላም ወደ ብልጽግና ደህንነትና እድል እንዲያድግ መልካም እምነት ያስፈልጋል ዛፎች ካርበን ዳይኦክሳይድ ወስደው ህይወትና ኦክስጅን እንደሚሰጡን ሁሉ ሰላምም ግንኙነታችንን የሚያጨፈግጉ ጥርጣሬዎችን የመሳብ ችሎታ አለው በመትኩም ለወደፊት ተስፋን በራስ ለወደፊት ተስፋን በራስ መተማመንንና በሰው ዘር መተማመንን ይሰጠናል ይህ የምናገረው ሰባዊነት በሁላችንም ውስጥ አለ ተንከባክበን ከሌሎች ጋር መጋራት እንችላለን የእብሪትና የኩራጭን ብላችንን ማውለቅ እስከቻለን ድረስ ለሰው ልጅ ያለን ፍቅር ከከንቱ ፍቅር ሲበልጥ ዓለማችን ሰላምን ታቃለች ሰላም የጸና ራኢ ይፈልጋል የኔ የሰላም ራኢ በመደመር ፍልስፍና ውስጥ ስር የሰደደ ነው መደመር ጥምረትን አብሮ መምጣትን ተባብሮ መስራትን ለጋራ አጣፈንታ ይገልጻል መደመር ሀገር በቀል ሐሳብ ነው በፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ህይወታችን ውስጥም አለ መደመርን እንደ ማህበራዊ እሳቤ ማሰብ ወዳለው የመደመር እሳቤም ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ ምሳሌ የሚሆን ማህበረሰብ ለመገንባት የሚያስችል ኃይል ይፈጥራል መደመር በተግባር ሲታይ ያለፈውንና 
ጥሩን በመጠቀም በመቻቻልና ሰብአዊነት ላይ የተመረኮዘ ማህበረሰብ ለመፍጠር ይረዳል የመደመር ዋና ልቡ ሰላም ነው ይህም ሰላም የጋራ ሰብአዊ አንድነትን ይጠራል መደመር ፍቅር ይቅርባዊነትን መቻቻልንና አካታችነትን በመተግበር ሰላምን ያመጣል ክቡራትና ክቡራን በሻሻ ከመትባል በጣም ትንሽ መንደር ነው የመጣሁት በበሻሻ ነው የመደመር ዘር ማፍራት የጀመረው በልጅነቴ በተሰቦቼ በኔና በወንድም እህቶቼ ውስጥ የማያወላዳ የሰብአዊ እምነት ሰተውናል መደመር ከሚከተለው አባባል ጋር ይዛመዳል እኔ የወንድሜ ጠባቂ ነኝ እኔ የእህቴ ጠባቂም ነኝ በትንሽዋ መንደሬ ንጹህ ውሃ መብራትና መንገድ የለም ነበር ነገር ግን ህይወታችንን የሚያበሩ እጅግ ብዙ ፍቅር በመካከላችን ነበር ሁላችንም የሁላችንም ጠባቂዎች ነበር እምነት ተህትና ታማኝነት ትዕግስት ክብር ጽናትና መተባበር እንደ ትልቅ ወንዝ በአንድነት ይፈሳሉ ፍቅር ይቅርባይነትና እርቅ በተባሉ ሶስት መንገዶች አብረን ተጉዘናል በመደመር ውስጥ እኛና ነሱ የሚባል ነገር የለም በመደመር ውስጥ እኛ ብቻ ነው ያለው ሁላችንንም በአንድ ላይ በፍቅር ይቅርባይነትና እርቅ የሚያስተሳስር ህልም ስላለን የሰው ዘር መገኛ የ13 ወር ጸጋ ለምትባለው የሀገራችን ህዝቦች መደመር ሁለተኛ ማንነታቸው ነው ኢትዮጵያውያን በሁለቱ ትላልቅ እምነቶች በሰላም መኖር የቻሉት በእምነትና በአምልኮ ጊዜ አብረው ስለሚሆኑ ነው ኢትዮጵያውያን ለብዙ ሺህ አመታት በነጻነት የኖርነው በጋራ ሀገራችንን ስለመከተን ነው የኢትዮጵያችን ትልቁ ውበት ብዝሃነታችን ነው የመደመር አካታች ሐሳብ ከኢትዮጵያዊነት ቤተሰብ ውስጥ ማንንም ለብቻው እንዳይቀር ነው ማንንም ሰው ደሴት አይደለም የሚል አባባል አለ በተመሳሳይ ማንንም ህዝብ ደሴት አይደለም የኢትዮጵያ መደመር ላይ ያተኮረ የውጭ ፖሊሲ ሰላምን በትብብርና በጥሩ ጎረቤታምነት ሊያሳካ ይጥራል የቆየ አባባል አለ በሰላም እንድታደር ጎረቤት በሰላም ይደር በተለያዩ የአፍሪካ ቋንቋዎች ሳይቀር አባባሉ አለ አሁን ከጎረቤት ሀገሮች ጋር በሰላም ለመኖር እንጥራለን የአፍሪካ ቀንድ የስልታዊ ጠቀሜታ ያለበት አካባቢ ነው በአለም ያሉ የጦር ኃያላን ሀገሮች በቀንዱ እየተስፋፉ ነው አሸባሪዎችም በተመሳሳይ ሁኔታ ቦታውን የእግራቸው ማራፊያ ለማድረግ ይጥራሉ ቀጠናውን የኃያላን ሀገሮችም ይሁን የአሸባሪዎች መፈንጫ እንዲሆን አንፈቅድም የአፍሪካ ቀንድ የሰላምና የእድገት ቤት እንዲሆን ነው የምንሻው የአፍሪካ ቀንድ ለሌላው አፍሪካ የብዛት ቀንድ እንዲሆን ነው ፍላጎታችን ክቡራትና ክቡራን እንደ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ሰላም ላይ መገበር አለብን ባለፉ ጥቂት ወራት ኢትዮጵያ በሰላም ላይ ብዙ ገብራለች ውጤቱንም በመጪው አመታት የምናየው ይሆናል የፖለቲካ አስረኞችን ፈተናል የሰባዊ መብት ጥሰት ይካሄድባቸው የነበሩ ሰርቤቶችን ዘክተናል ዛሬ ኢትዮጵያ በነጻ ፕሬስ ትወደሳለች የጋዜጠኞች አሳሪ የሚለው ማዕረግ ተነስቷል የተለያዩ የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች በሰላማዊ መንገድ እንዲሳተፉ መድረኩ ተከፍቷል ራስን የመግለጽ መብት ያለባትን ኢትዮጵያ እየገነባን ነው ለኡነተኛ በዛ ፓርቲ ዲሞክራሲ የሚመች መንገድ አመቻችተናል በቅርቡ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ እናካሂዳለን ሰላም የህይወት መንገድ መሆኑን አምናለሁ ጦርነት ደግሞ የሞትና የጥፋት መንገድ ነው ሰላም ፈጣሪዎች ሰላም አደፍራሾችን የህይወትን መንገድ ይፈጥሩ ዘንድ ሊያስተምሯቸው ይገባል በአለም ሰላም ከመኖሩ በፊት በልባችንም በአእምሯችንም 
ሰላም ሊኖር ይገባል ሰላም በቤተሰብ በጎረቤት በአካባቢና በከተማ ሊኖር ይገባል በህዝቦች መካከለም ሰላም ሊኖር ይገባል ክቡራትና ክቡራን ሰላምን ለማምጣት ብዙ ክፍያ አለው ታዋቂ የተቃውሞ መፈክር እንደሚለው ፍትህ ከሌለ ሰላም የለም ይህ አባባል ሰላም የሚመጣው ፍትህ በሚባል ቦታ ላይ ተዘርቶ ሲበቅል ብቻ መሆኑን ያሳየናል የሰባዊ መብጥሰት በአለማችን ላለው ግጭት መንስኤ ነው ይህ ሁነት በአፍሪካችንም ወን ነው በግምት 70 ከመቶ የአፍሪካ ህዝብ ከ30 አመት በታች ነው ወጣት ወንድና ሴቶች ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፍትህ ዘወትር ያለክሳሉ ፍታዊ እድልና የተቀናጀ የሀብት መዝበራ እንዲቆም ይማጸናሉ ወጣቱ ግልጽነትና ተጠያቂነት ያለበት መልካም አስተዳደር ይሻል ዛሬ ለኢትዮጵያውያን በዚህ የዓለም መድረክ ላይ ቆመ አንድ ጥሪ አቀርባለሁ እጅ ለጅ ተያይዘን እኩል ፍትህ መብትና እድል ለሁሉም ዜጎች የምትሰጥ ሀገር እንገንባ በተለይ ለናገር የምፈልገው በአግላይ ፖለቲካ የሚመራ የጽንፈኝነትና የአግላይ መንገድን እናስወግድ የኛ መስመር በአካታች ፖለቲካ ውስጥ ብቻ ነው የጥላቻና የመከፋፈል ሰባኪዎች በማህበራዊ ሚዲያ ጥላቻን ይሰብካሉ የበቀልን ወንጌል በአየር ሞገድ ያሰራጫሉ በአንድ ላይ ይህን መርዝ ማጥፋት ይኖርብናል ሰላምን የመፍጠር ጥበብ ልብን አእምሮንና አስተሳሰብን በአንድ ላይ የመለወጥ ሂደት ነው ሰላምን የመፍጠር ሂደት ልክ በመወዳት ሀገሬ እንዳለ የተቸገረ ገበሬ ማለት ነው በየወቅቱ አፈር ያዘጋጃል ዘር ይዘራል አረም ይነቅላል ሰብል አጥፊንም ይከላከላል እርሻውን ከቀን እስከማታ ያለ መታከት በየትኛውም ያየር ጸባይ ይንከባከባል ወቅቱ ይቀያየራል ስራው ግን ሁሌም ያው ነው በመጨረሻም የለፋበትን በብዛት ያጭዳል የሰላምን ዋጋ ከማግኘታችን በፊት የሰላምን የይቅርታን የእርቅን ዘር በህዝባችን ልብና አመሮ መዝራት አለብን ያለ መግባባትንና የጥላቻን አረም መንቀል አለብን ይህ ታዲያ በክፉም ይሁን በበጎ ቀን መሆን ያለበት ጉዳይ ነው አንድ የሚመስጠኝ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አለ የሚያስታርቁ ብዙአን ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉና በተመሳሳይም ሌላ የሚመስጠኝ የቅዱስ ቁርአን ቃልም አለ ሰባዊነት ወንድማማችነት ነው ስለዚህ ከወንድምህ ጋር ሰላም ፍጠር በሰላም ላይ በየቀኑና በየወቅቱ ለመድከም ዝግጁ ነኝ እኔ የወንድሜ ጠባቂ ነኝ እኔ የእህቴም ጠባቂ ነኝ ከመተኛቴ በፊት የምጠብቃቸው ቃሎች አሉኝ በሰላም ጎዳና በረጅሙ እጓዛለሁ በመጨረሻም ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እኔና ኢትዮጵያዊ ወገኖቼ በመደመር ሳቤ ሰላምን ለመገንባትና በአፍሪካ ቀንድ ብልጽግናን ለማምጣት ተቀላቀሉን ዘንድ ጥሪ ያቀርባለሁ ሰላም ለሁላችንም ለሰላም አርበኞች እንዲሁም ለሰላም ወዳጆች አመሰግናለሁ ዶክተር አብይ አህመድ የኖቤል ሰላም ሽልማት ሲቀበሉ ያደረጉት የእንግሊዝኛ ንግግር ወደ አማርኛ ተተርጉሞ በኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የቀረበ እና መሰግናለሁ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንት ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቦኑን እና መሰግናለሁ